Hello everyone, how are you today? Uh, today we're going to start our lesson, uh, second one, okay? English class. We're going to study the chapter number five, okay? Chapter number five today with Teacher Wonderson, okay? Uh, vamos para o capítulo 5 na aula de hoje, a nossa segunda aula online. Né? E hoje nós vamos aprender... Uh, essa parte vai ser cortada. <risos> e hoje nós vamos aprender a contar em inglês. Count in English, ok? Ok, so let's go to page 50. Oh, take your books. Pegue o um livro de vocês e vamos para a página 50. Tá, vamos colocar aqui na página 50. Ok, encontraram? Vamos uhum. Vamos aqui. Ok, page 50. Página 50. Chapter 5. 1, Mississippi. 2, Mississippi. 3, Mississippi. Look at the pictures. Look at the picture. Olha para a figura. O que, é que a Nina e o Noah estão fazendo? Uhum. Eles estão contando. They are counting in English. Eles estão contando em inglês. Ok? E para contar, eles estão usando a brincadeirinha do Mississippi. Mississippi é o tempo usado para contar um segundo, tá? Então você diz: One Mississippi, Two Mississippi, Three Mississippi, Four Mississippi. Tá? É, é os ponteiros do relógio, tá? One e Mississippi seria o segundo, tá? A duração de um número pra, para o outro. Então é a brincadeirinha muito utilizada. A gente vai usar agora para contar até 10, até 10. Vamos lá? 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi, 7 Mississippi, 8 Mississippi, 9 Mississippi, 10 Mississippi. Ok? Então, assim, é 10 Mississippi. Cada Mississippi é um segundo, é uma pausa que a gente dá, tá bom? Então é isso, uh, entender a brincadeirinha, né? Aqui tem uma pergunta para vocês, diz assim, How old are you? How old are you, né? Quão velho é você? Quanta idade tem você? Seria assim, né? Qual é a sua idade em português? É, então a gente vai contar também nos dedos, tá bom? Let's count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos supor que vocês têm 7 anos, então vocês vão dizer... I am, né? Uh, seven years old. Eu estou sete anos mais velho. Ok? Sete anos de idade. I am seven years old. Mas pode ser que você tenha só seis. Então você vai dizer I am six years old. Belezinha? E aqui, na página 51, página 51, 51, nós temos uma musiquinha que a gente vai cantar no ritmo do ABC Song. ABC Song é uma musiquinha que a gente já cantava na escola, né? E era a musiquinha do alfabeto, né? Todos vocês conhecem. Então a gente vai cantar agora, né? Juntos, com o mesmo ritmo. Let's go! One, two, three, count with me, it's as easy as can be. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now let's start it once again. One, two, three, count with me, it's as easy as can be. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now let's start it once again. Aí vocês vão repetir várias vezes, tá bom? A musiquinha até aprender a contar até 10. Very good. Let's go to the next page. Você pode até pausar o vídeo e continuar cantando. Aham, nós temos uma atividade, page uh, 52. Listen and repeat. Look at the photos and listen to your teacher. Vamos olhar para as fotinhas. As pictures, picture, picture one, two, three. Picture one. How old are you? Nós estamos perguntando para ela, para she, tá? Ela. Ela tem? Ela diz o quê? I am. Eu estou. Six years old. Seis anos, velha, mais velha, né? Tenho seis anos de idade. 
I am six years old. Agora ele ri. Vamos lá? How old are you? Ele vai responder. I am ten years old. Eu estou dez anos mais velho. Ok? Dez anos mais velho. É assim que a gente fala a idade em inglês, tá bom? A gente tem que dizer eu estou dois anos mais velho, velhos, ou eu estou dez anos é, velho, ou vinte anos velho, e assim vai, tá bom? Em português a gente fala diferente, né? Eu tenho dez anos. Em inglês a gente não fala eu tenho. A gente fala eu estou dez anos de idade mais velho. Seria assim. Ok? Ok, and now let's go to she. Vamos aqui para ela. How old are you? Ela responde, I am nine years old. I am nine years old. Eu estou nove anos velha. Porque old é velho. <risos> tá bom? Então, eu estou nove anos velha. Aham, e nós temos um espaço aqui para você colocar a sua fotinha. Tá bom? Você vai colar aqui a sua fotinha. Para isso você vai precisar de glue. Tá? Glue. E uma fotografia sua. Se não tiver fotografia, você pode se desenhar. E aqui você vai completar com a pergunta, né? É, qual a sua idade? Essa pergunta aqui. How old are you? Vocês vão copiar aqui. E aí vocês vão responder. A resposta é pessoal. Tá bom? É só seguir o exemplo. Very good. So now let's go to page uh, 53. 53. Página 53. Listen to your teacher. Say the numbers. Re then repeat. Vocês vão me ouvir e vão me acompanhar a contar, tá bom? Vamos contar na pirâmide. Let's go. No topo, tá bom? One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Okay, now listen and repeat again. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Tá bom? Essa atividade vocês podem repetir elas, ela quantas vezes for necessário, tá bom? Você pode repetir essa atividade quantas vezes for necessário. All right, let's practice more. Aqui vocês podem pausar o vídeo para completar essas atividades, tá? Ah, eu vou explicar como é que vocês têm que fazer. Let's practice. Vamos praticar. Count with your teacher. Vamos contar. Mas vocês vão contar os dedinhos que estão na figura, ok? E escrever o número aqui. Ah, teacher, eu não sei como é que escreve three em inglês. Não tem problema. Vocês podem voltar à página do livro. E aqui está a escrita. Não é para colocar o número, tá? É para escrever o nome. Não é para colocar o número. É para escrever o nome. Então vamos lá? One. Não coloca o número one, tá bom? Só escreve o nome aqui. One. Tá? Vou escrever só o primeiro. Para vocês. One. Aham. Uh -huh. One, two. One, two, three. E aí vocês vão completar esses outros aqui, tá bom? Very good. Podem pausar o vídeo e completar a atividade. Próxima. Ah, essa atividade aqui é de conectar. Vocês adoram esse tipo de atividade, né? Count and match. Primeiro vocês vão contar, tá bom? Vocês vão contar para saber. Quantas bananinhas, quantos caixas de banana temos aqui? É... Vamos conferir direitinho. Não é, não é exatamente o cacho da banana, tá bom, gente? É a, a banana por unidade. Então, vamos conferir direitinho aqui, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Então, nós vamos ligar com ten bananas. Ten bananas. Para isso, vocês vão precisar ler. Contar e ler. Agora, essas figurinhas aqui eu vou deixar com vocês, tá? Eu não vou fazer. Lembre-se de contar as unidades e ler o que está nessa coluna. Tá bom? Excellent. Aham, agora chegou uma atividade bem lúdica, bem divertida para a gente fazer. Para fazer, para completar essa atividade, você vai precisar de glue, 
scissors and maybe your color pencils, pincéis, tá bom? É o que você vai precisar para completar essa atividade. Cut out the candles from the appendix 5. Cortar the candles, candles são velas, tá? No appendix 5, page 150, 193. And decorate your cake. E decorar o seu cake, tá bom? Aqui o cake, ó. Vamos decorar ele com candles. Candles. Vou dar um zoom aqui, ó. Estão no appendix, página 193. Tem várias candles. E aqui está o meu cake. Vamos decorá-lo, tá bom? Vamos recortar. Vamos lá no apêndice e recortar as velinhas. Assim. <risos> I am, my, my age, minha idade. I am 20, 26 years old. Eu tenho 26 anos de idade. Como não dá para eu colocar... Não tem 26 velinhas, né? Candles, no livro. para eu decorar o meu bolo. Eu vou dizer a idade da Rochelle, tá bom? Vou trazer a Rochelle aqui. <risos> Ó, essa aqui é a Rochelle. Ela ainda não tem um ano completo ainda, né? Mas ela tem meses. Ela tem seis meses. Então, vou decorar a velhinha dela com six candles. Com seis velhinhas, né? Porque ela tem seis meses. So let's go. Ok. Excellent, kids. Ó. Let's look. Vamos ver como é que ficou o bolinho da Rochelle, com six candles, seis velinhas, tá bom? E eu vou querer ver o de vocês também, ok? So, how old are you? Quantos anos você tem? Você vai dizer, I am. Aí você vai falar a sua idade. I am six years old, ou I am seven, ou eight years old, ok? Great, thank you. Thanks, guys. Ok, e para finalizar nossa aula, nós temos o dever de casa. O dever de casa on page uh, 58 and 59. Hmm, nesse dever de casa diz assim, now it's your turn. Complete with the missing letters. Aqui estão escritos os números em inglês, tá? Os nomes dos números em inglês. Mas estão faltando letras, então vocês vão completar. Se for necessário, pode voltar lá para a pirâmide. Uh, number two, look at the pictures and choose true or false. Olhe para a imagem aqui e responda se é verdadeiro, true ou false, se for falso. How old is Sarah? Quantos anos tem a Sarah? Aí aqui tem a resposta, aí você vai dizer true ou false. Depois, com o Junior, com o John e com a Maggie. Ok? So, this, this is it for today. Thank you for watching and uh, have a good studies in English. Tá bom? Bons estudos em inglês. Bye for now. Goodbye.